Le président de la République, Mahamad Idriss Debit, nous a accordé une audience à une délégation de l'Organisation mondiale de la santé, conduite par son directeur général, Dr Tedros Adhanom Ghebreus. En visite de travail au Tchad, le directeur général de l'EMS était adressé à la frontière tchado-soudanaise où il était allé s'enquérir de la situation sanitaire des réfugiés soudanais. De retour à Ndeminan, Dr Tedros est venu à la rencontre du chef de l'État avec qui il a échangé sur la situation sanitaire des réfugiés soudanais. L'appui de l'EMS à la politique sanitaire nationale et l'éradication du verre de Guinée. Le premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina, a présidé dans l'après-midi du mardi 17 septembre à la cinquième réunion du comité de pilotage d'appui à la transition politique au Tchad. Une rencontre qui s'articule autour du projet de Bascot Fund, une feuille de route de transition initiée par le gouvernement du Tchad pour permettre aux partenaires de contribuer au financement des priorités. La réunion s'est déroulée en présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guiling, ainsi que des partenaires techniques et financiers du Tchad. Ce 17 septembre, le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, Dr Tomer Dimi, a présidé une réunion du directoire à l'université de Ndeminan en présence du ministre de l'Éducation nationale et d'une conseillère du chef de l'État. Cette rencontre annuelle initiée en 2012 vise à évaluer l'année académique écoulée et à préparer la suivante. Le bilan a été jugé satisfaisant grâce aux efforts du ministère pour améliorer les conditions d'études. Néanmoins, Dr Tomer Dimi a souligné les défis persistants et a appelé à un engagement collectif pour rehausser l'enseignement supérieur au Tchad. Le préfet du département du Barco, Omar Ali Nanina, a présenté à la presse de présumés voleurs et spécialisés dans le vol de vivre et non vivre dans le marché des Sars. Arrêté à 10 heures du matin par la gendarmerie, ils étaient en possession d'un sac rempli de marchandises volées, causant des pertes importantes aux commerçants. Le préfet a souligné l'importance de cette arrestation pour renforcer la sécurité dans la ville de Sarre et a encouragé la population à rester vigilante et à collaborer avec les forces de l'ordre en signalant toute activité suspecte. Au moins 25 enfants ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessés dans un accident de bus survenu ce mardi 17 septembre dans l'état de Kaduno, Nigeria. Le bus transportant des jeunes suffit célébrant la naissance du prophète Mohamed a été percuté par un camion après que le chauffeur ait perdu le contrôle en raison de la surcharge et de la vitesse excessive. Selon les autorités, 15 enfants sont morts sur le coup, tandis que 10 autres ont succombé à leurs blessures le lendemain. Les organisateurs estiment que le bilan pourrait atteindre 40 morts. Les enfants venaient du village de Wandare pour les célébrations de Mauloud Nabawi. Les accidents de la route sont fréquents au Nigeria en raison des routes mal entretenues et du non-respect du code de la route. 